Hello guys, how are you? I hope that you are very well. Guys, I am Narendran Kaur and you are watching my YouTube video on my YouTube channel NAM Excellence Classes. Guys, in the previous video lecture, we studied up to Coulomb's law in vector form. Right, guys. In today's class, we will study how to apply Coulomb's law in homogeneous medium. And guys, we will also know the properties of Coulomb's law and what is its limitation. Right guys, so guys, one more thing, guys if you want to prepare for IIT mains advanced and state board exam, so guys please subscribe my youtube channel and come with me till the end of video ready guys guys now let's start today's class guys in the previous video lecture we studied coulomb's law in vector form right I said that two charges are placed, two charges are placed in XY plane and which are separated by distance R. Right? right? So that Q1 and Q2 be the magnitude of these two charges, right? And R be the separation between them. R1 and R2, the position vectors of charge Q1 and Q2 respectively. That is right? then. F two one right F one one if both charges have equal sign then both repair to each other right guys we derived in the previous Class F one two equals to K Q one Q two upon R two minus R one magnitude of R two minus R one R three into vector R two minus R one. That is and similarly. F one two will be equal to K Q one Q two upon R two minus R one. Sorry. Into R one minus R two. Guys, these two equations are Coulomb uh, equations. Our force of attraction or force of attraction between two charges in vector form. Then, this is also called Coulomb's law in vector form. Guys, when we compare equation first with second, we get 
f one two equals to minus f two one. It means that both forces are opposite and equal in magnitude, right? Both forces are equal in magnitude but opposite in sign. Right? So guys, force F21 and F12 are not equal force because force A uh, force is a vector quantity. Vector quantity means that quantity which has equal magnitude as well as direction. Two vectors may be equal when when the magnitude as well as direction of the two vectors are same. Right? Two vector तब बराबर होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो बराबर हो राइट यहां पर देख सकते हो इस सब में तो बराबर है ठीक है लेकिन डायरेक्शन क्या है जस्ट अपोजिट है ठीक है तो यहां पर ये दोनों वेक्टर क्या है एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर है इन दिस केस वेक्टर f21 और f12 बोथ आर नेगेटिव वेक्टर टू ईच अदर यार ये ये क्या है इसके नेगेटिव वेक्टर है तो कहा जब यहां तक पढ़े थे कि जब दो चार्ज को एक्स पर क्यों रखा जाते हैं या किसी पर रख सकते हैं ठीक है तब तो उन दोनों चार्ज पर ये दोनों चार्ज एक दूसरे के द्वारा जो फोर्स लगा रहा है ठीक है वो इतना आता है ठीक है ये आपके ये जो बता रहे हैं तो ये वेक्टर का साइन है यानी कि पूरे पूरे फोर्स इसमें आप ये हो गया मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया ठीक है ये हो गया वैसे आपको ट्वेल्थ में इसका उतना अप्लीकेशन नहीं इतना इंपोर्टेंस नहीं है ठीक है इस, इसके इंपोर्टेंस से जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब आप वेक्टर के लिए मतलब इसी यही थोड़ा थोड़ा बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आसानी से हो जाते हैं ठीक है हमको जो पढ़ना है कोई ट्वेल्थ में हमें पढ़ना है मैंने भी पढ़ना है कि क्यू वन क्यू टू बाई आर ठीक है आप इसी वेक्टर इसी को वेक्टर को लिखना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे k q1 q2 y r q r q ठीक है r का यहां पे वेक्टर तो ऐसे हम लिख सकते हैं ठीक है सॉरी 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 इसको ऐसे लिखेंगे ठीक है अगर इसको वेक्टर को लिखना चाहते हो डायरेक्ट सो हटाना चाहते हो तो लिख सकते हैं r q वेक्टर r है अब लोग अकॉर्डिंग टू वेक्टर तो यूनिट वेक्टर के कांसेप्ट हैं ठीक है यूनिट टू वेक्टर से हम लोग वेक्टर कैसे बनाते हैं तो ये कौन से आते हैं ठीक है यहां तक हम पढ़ चुके थे ठीक है उसी बार आपको क्लास में आईटी मेंस में कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट का क्वेश्चन था उसको कराए थे ठीक है जो उस टॉपिक से रिलेटेड था गाइस Guys, today we will learn how to apply Coulomb's law in non-homogeneous medium. Guys, I mean, we are talking about Coulomb's law. See, what is a homogeneous medium? Then two charges are kept together. Yeah, two charges are kept together. See, what is a homogeneous medium? Like, we are talking about water in the middle, or we are talking about some other thing in the middle. Okay? That means that one charge is kept together. So, the charge of the medium is the same. Okay? We have to separate it. We can separate it. We can separate it. K बराबर F बराबर K Q और Q के बाद R इस पर K क्या है K है आपका बोल आप बोल सकते हैं ये है constant है ठीक है ये जानते हो static constant है ठीक है ये आप force constant है बोल सकते हैं ठीक है अब ये भी बताएं कि force constant जो है वो दो बातों पर depend कर रहा है पहला कर रहा था किस पर medium पर in which सिस्टम और टू चार्जेज आर प्लेस राइट यानी कि उस दो ये दो चार्ज सिस्टम जो था उसको कौन सी मीडियम रख रहे थे उस पर डिपेंड कर रहा था ठीक है दूसरा किस बात पर दूसरा कर रहा था कि हम 
कौन सा युद्ध सेलेक्ट कर रहे हैं फोर्स के लिए चार्ज के लिए और पीस के सेपरेशन के लिए उस पर भी डिपेंड करता है ठीक है अगर एसआई में बात करेंगे तब के का वैल्यू जो हो जाएगा इन वैक्यू वन बाय फोर बाई एस टू नॉट यही होगा ना जो बराबर होता है नाइन इंटू टेन पावर नाइन के बराबर होता था किसमें इन वैक्यू में राइट जब हम मीडियम बात कर रहे थे तो वहां पर मान लीजिए मीडियम का एक डायरेक्टिव क्वेश्चन चलन आ रहा है रिलेटिव डायरेक्ट डायरेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं जब उसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं जब चलन आ रहे हैं तब उस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा वन बाय फोर बाय एफ नोट एफ चलन आ ठीक है मान लीजिए चार्ज है राइट है इन दोनों को मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए जी वन ठीक है सोच क्यों क्योंकि जो चार्ज है उसी से पहले से आ है ठीक है इसको हम इसी चार्ज क्या करते हैं एयर रख रहे हैं या वैक्यूम रख रहे हैं तब इसे जो फोर्स लगेगा जो होगा के क्यू वन क्यू टू बाय चलो हम कुछ ऐसे आपसे मैंने मान लेते हैं जनरल होगा ठीक है ये हो गया ठीक है अब मान लो वैक्यूम की बात करेंगे इन वैक्यूम तब क्या हो जाएगा तब ये हो जाएगा इन वैक्यूम वन बाय फोर बाय एक्सलेंट इनटू क्यू वन क्यू टू बाय आर इस को ठीक है जब हम मीटर को बात करेंगे ठीक है ये एक्सलेंट आर क्या है डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट है डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट है ठीक है तब इस और ये बोला हो जाएगा वन बाय फोर बाय एक्सलेंट और एक्सलेंट आर इनटू के एम क्यू वन टू टू बाई आर एस राइट ये प्रोग्राम था मीडियम प्रियम ठीक है ये हमारा हम लोग पढ़ चुके थे ठीक है अब ये सब जो था मान लीजिए इसको आप इंचार्ज को जब चाहे किस मान मान लीजिए जो पानी मरते हैं वाटर मरते हैं ठीक है वो चीज़ जो वाटर मरते हैं यहाँ लोग चार्ज है यहाँ लोग चार्ज सेपरेशन उतना ही नहीं है क्यू वन है ये क्यू टू है ठीक है आर इस तरह डायरेक्ट मोशन इस तरह ना हो तब ये हुआ लगाएगा ना कि ये हुआ ये सो ये ये अब देख सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक मीडियम क्या है से मीडियम है और एक ही मीडियम है ना मीडियम क्या है सेम है तो डेप का यूज करेंगे एक्सलेंट आर निकालेंगे हो जाएगा ठीक है अब हम बात करेंगे जब मीडियम क्या हो सेम नहीं हो नॉन यूनिफॉर्म हो सपोज दैट मान लीजिए ये चार्ज है ये चार्ज है ठीक है ये ए अगर मान लीजिए बीच में कोई हम मान लीजिए कांच और शीशा डाल दिए ग्लास या कोई मेटल की चीज डाल देते हैं सपोज कीजिए कोई भी चीज डाल सकते या बीच में सपोज कीजिए जहां तो वहां डाल सकते हैं यहीं तो वहां डाल सकते हैं इधर भी आ रहे हैं इधर भी आ रहे हैं ठीक है तब इन दोनों चार एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा हमें ये फाइंड करना है आर यू गेटिंग माय वर्ड्स बोले हैं कि अभी क्या कर रहे हैं हम लेकर यहां तक से नहीं गया अब मान लीजिए हम चेंज कर रहे हैं सपोज आप कुछ यहाँ इनका मीडियम ले गया यहाँ एयर हो गया यहाँ पर वाटर हो गया फिर एयर है मीडियम अलग अलग है अब ये चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा क्या ये मीडियम इस पर इफेक्ट फोर्स पर इफेक्ट डालेगा नहीं डालेगा ठीक है चलिए अब हम उसको जानेंगे जीनियस मीडियम नॉन मीडियस मीडियम हाउ टू अप्लाई कुलम्स लॉ 
ये नॉन होमोजीनियस जो मीडियम क्या हो एक नॉन होमोजीनियस टॉप क्या होगा चलिए एच लगा दें कि सपोज कीजिए दो चार्ज है राइट एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है राइट मान लीजिए दो चार्ज ठीक है इसके बीच हमारा जो कोई मीडियम है मान लीजिए मीडियम है ठीक है इस मीडियम और चार्ज इस मीडियम का चार्ज जो चौराई है मान लीजिए मीडियम चौराई हमारे साथ क्या है चलिए डी है मीडियम चौराई क्या मान लेते हैं डी है ठीक है ये मीडियम चौराई है मीडियम चौराई और चार्ज से पैसे यहां क्या है सेम है देखिए यहां क्या है मीडियम की जो चौराई है यहां से आपकी लंबाई हो रही है चौराई हो रही है ठीक है और चार्ज जो डिस्टेंस जो है यहां पे इसी के साथ क्या है सेम है लेकिन यहां हम जो बात कर रहे हैं मीडियम चौराई बात कर रहे हैं ठीक है क्यों करेंगे आगे बताएं तो आप समझ आ जाएगा ठीक है यहां देख लेते हैं B जो है यह है हो सकते हैं विथ ऑफ मीडियम ठीक है इन इसके केस में क्या है दोनों बराबर ही है यानी इन दिस केस इन दिस केस ये जी जो है क्या है यहाँ सब चलिए ये थी ये क्या होता है ये है सेपरेशन बिटवीन बोथ चार राइट दोनों चार सेपरेशन है इस केस बराबर इससे केस है ठीक है इन दिस केस ठीक है चलिए देख रहे क्यू वन आई क्यू जो मान ही रहे हैं क्यू टाइम होगा ठीक है चलिए इसकी इस तरह का आर मान लेते हैं इसकी क्या डायलैक्टिक मोशन टाइम है ये क्या है डायलैक्टिक कॉन्स्टेंट ऑफ कंडीशन राइट है इस मीडिया में क्या डायलैक्टिक मोशन इस तरह आर है राइट तब बताओ कि ये क्या एक फोर्स का फोर्स बनाएगा तो ये फोर्स बनाएगा एफ एम फोर्स इतना हो जाएगा वन बाय फोर बाय इफ सेलर नो इफ सेलर ना नहीं होगा ना इनटू क्यू वन क्यू टू बाय डी एस बाय इतना चलिए हम चाहते हैं कि ये दोनों चाहते हैं जिसमें जितना फोर्स लगा रहा है इन डायमीडियम उतना ही फोर्स लगाए अगर इन दोनों चार्ज को हम किसी वैक्यूम मतलब वैक्यूम रख देंगे फिर उतना ही चार्ज होने चाहिए ठीक है तब उन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना होगा ठीक है ये जानना चाहिए चलिए हम मीडियम तो रिमूव कर दिया जाते हैं ठीक है लिख लेते हैं वेन इज वेन बोथ चार्जेज वेन बोथ चार्जेज आर प्लेस इन वैक्यूम वैक्यूम सो डेट फोर्सेस बिटवीन डेम रिमेन कॉन्स्टेंट एंड लेट हम लिखे यहाँ पर व्हेन बोथ चार्जेस आर प्लेस इन वैक्यूम सो डेट इस चार्ज क्या कर रहे हैं वे क्यों रख रहे हैं लेकिन फोर्स जो है ना कॉन्स्टेंट ही होता है फोर्स लग तो सोच कीजिए ये चार्ज आप है बिल्कुल पॉजिबल ना 
चलिए मान लीजिए चार्ज की सरफेस आर है ठीक है चार्ज क्या है क्यू वन है और क्यू टू है तो बताओ आप क्या होगा एक्स वो भी मेरा क्या हो जाएगा वन बाय फोर बाय एक सौ नौ यही होगा ना इन टू क्यू वन क्यू टू बाय आर एक्स इतना तो होगा लेकिन गैस यहाँ पर एक एजेंसर माने गए हैं कि फोर चेंज नहीं कर रहा है ठीक है फोर्स चेंज नहीं कर पाए ये और ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो क्या यहाँ पर एक चीज देख सकते हो यहाँ आ गया वन बाय आर इन टू वन बाय डी स्क्वायर इक्वल टू वन बाय आर ठीक है ना मतलब क्या होगा उस चार्ज को फोर्स को कॉन्स्टेंट करना है वो क्या होगा वो चार्ज अपने आप भाग जाए दूर भाग जाएगा या कट आ जाएगा जो भी हो जो एक्सप्रेस जा रहा है उससे हम सब चलेंगे ठीक है तो उससे एक्सप्रेस हम बढ़ेगा एक्सप्रेस आर क्या होगा मीडियम चीज के निर्देश में आ रहा है कि बढ़ेगा नहीं तो पहले क्या था निकट में था कि एक्सप्रेस आर इनटू डी हाँ तो अब चार जो है एक्सप्रेस और बढ़ जाएगा उस फोर्स को मैनेज करने के लिए तो क्या होगा फोर्स कोशन करने के लिए चार का एक्सप्रेस क्या होगा बढ़ जाएगा ठीक है तो नोट कीजिए ठीक है तब आपको समझाती चाहिए क्वेश्चन लेकिन तब आपको सवाल बनाएगा ठीक है चलिए इस सवाल को कैसे बनाया जाता है ठीक है सवाल कहेगा क्या कहेगा क्या दो चार्ज ठीक है दो चार्ज मान लीजिए एक चार्ज ठीक है एक चार्ज ठीक है ठीक है ये चार्ज एक और बात बता देते हैं वहां से क्लियर कर देते हैं आज वहां पर जो ये आर आया था इसका इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि पहले चार्ज का मतलब मीडियम था डी डिस्टेंस हो जाए कितना था डी डिस्टेंस ठीक है अब इस मीडियम को हटाएंगे ना इस मीडियम को हटाएंगे तो चार्ज डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो ये चार्ज ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना चलिए हम थोड़ा समझा रहे हैं समझ के यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मान लीजिए इतना से इंक्रीज कर दिया इतना डिस्टेंस हो इस तरफ बढ़ गया कितना डिस्टेंस इतना डिस्टेंस बढ़ गया पहले यहाँ डी था ना अब डी से क्या इतना बढ़ गया पूरे पूरे इसको यहाँ जाते हैं कितना हो जाए सॉरी कितना हो जाए डी इंटू इन आर ठीक है पहले यहाँ पर इतना था अब इतना हो गया ठीक है तो हमको ये ध्यान रखना है ये सेपरेशन जितना था ना ये डी पर था वो डी इंटू और जरूर इप्सलन आर से वो इंक्रीज कर जाएगा ठीक है सवाल देते तो समझ आ जाएगा तो लेकिन एक सवाल ये है मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे ठीक है एक चार्ज यहाँ पे चलिए बड़े सिंपल सवाल देते हैं मान लीजिए पीछे क्या है एक हम डायरेक्टिक एक डायरेक्टिक मटेरियल डाल देते हैं ठीक है डायरेक्टिक मटेरियल हम डाल रहे हैं इसके बीच में इस चार्ज में से जो सेपरेशन है चलिए मान लेते हैं 
वन मीटर ठीक है ये चार है माइनस थ्री माइक्रोक्रोम ठीक है चलिए इसको कर देते हैं प्लस थ्री माइक्रोक्रोम चलिए इक्वल ही चार राइट तो क्या क्या इसके डायरेक्टली कॉन्स्टेंट जो है चलिए क्या करिए ठीक है चीज टू डाले थे कितना है ये टू है इस तरह आगे कितना है चलिए टू ने फोर कर लेते हैं फोर कैन फोर ठीक है तब तो क्या क्या फाइन कीजिए फोर्स फाइन फोर्स बिटवीन ठीक है तो कैसे वो इसको सॉल्व करेंगे तो करना कुछ नहीं है ठीक है ना इसके कितने दे दिया है मान लीजिए फाइव एम एम ठीक है तो क्या आंसर करना होगा तो करना क्या है करना है कि पर इसको हटा दो डायरेक्टिव हम हटा रहे हैं ठीक है डायरेक्टिव हटा रहे हैं ठीक है तो डायरेक्टिव कितना ये फाइव एम एम है ना तो हटाएंगे तो पीछे कितना आ जाएगा तो सपोज कीजिए हम इस चार्ज में यही को मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं ये ज्ञान डायरेक्ट को खिसका के एक चार्ज में चले जाओ ले जा सकते हैं ठीक है समझ रहे हैं इसको हम यहाँ पर सटा दे रहे हैं ठीक है तो मान लीजिए क्या समझिए कि ये चार्ज यहाँ पर है ये यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर है ठीक है अब यहाँ पर कितना हाथ ध्यान रखें ठीक है अब यहाँ चार्ज इसका कितना है एक मीटर अब डायरेक्टिव हटाओगे तो डायरेक्टिव जो ये हटेगा ये चार्ज दूर हो जाएगा कितना से सोच की डायरेक्टिव यहाँ से यहाँ पे कितना हो गया एम जो हो जाएगा फाइव एम एम नो चलो ये चार्ज निकाल देते हैं फाइव फाइव मीटर निकालेंगे तो जीरो पॉइंट टू मीटर कर देते हैं ठीक है तब ये क्या हो जाएगा तब ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना ठीक है ये एक्सपेंड कर गया कितना जीरो पॉइंट टू अंडर रूट फोर से ठीक है अब चार पर यहाँ किस चार में जितना कितना था एक था यहाँ पर ये मिनट जब चार्ज यहाँ पर था या डायरेक्ट अब चार्ज यहाँ पर था ठीक है तब डिस्टेंस वन मीटर था ठीक है डायरेक्ट को हटाएंगे तो ये चार्ज अब यहाँ पर नहीं रहेगा अब ये यहाँ पर आ जाए कितना से इंक्रीज किया जितना जीरो पॉइंट टू अंडर रूट फोर से इंक्रीज कर जाएगा अब बताओ ये दो चार्ज कहां पर है अब वो एक टू में है ठीक है लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं एम इक्वल टू वन बाय फोर बाय नो क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर तो चलिए इसका भी कितना हो गया जानते हो नाइन क्या निकाल लो नाइन क्यू वन क्यू कितना है तीन दो ना छ माइक्रोक्रॉन टेन माइनस सिक्स चार अब इसको सोल्व करोगे कितना मीटर आ जाएगा समझे क्या किया बस उठा रहे जब इस तरह सवाल करना कि डायरेक्ट तो किसी एक साथ स्लाइड करा दो ठीक है चलो हम क्या करें इसको हम यहाँ पर कंसिडर करें यहाँ पर आ जाए ठीक है तो यहाँ पर आ जाए इसको यही डायरेक्ट यहाँ पर है ठीक है ठीक है अब क्या करें दूसरी तरफ इसको हम हटाएंगे तो ये चार्ज क्या करेंगे इतना सो एक सवाल है
ये दो मीडियम है ठीक है चलिए एक मीडियम मैं इसे दिखा रहा हूँ ये दो मीडियम इस मीडियम में जो लंबाई है मान लीजिए मीडियम जो है ना यहीं तक है ये है एक मीटर और ये है दो मीटर सही है ठीक है इसकी जो है एक सौ आठ चार है इसकी एक सौ आठ नाइन ठीक है ये चार जो है इस लाइन में चार रखा हुआ है यहाँ पर यहाँ रखा हुआ है ठीक है तो कहता है ठीक है टू मीटर ठीक है अब कहते बताओ ये दोनों चार कितना फोर्स लगाएगा तो गाइस क्या होना चाहिए इसको कैसे बनाते हैं बस बहुत मेरे बात को बहुत ध्यान दीजिए ठीक है कर्मा के हमें इस वीडियो को पहले हटाना है कितना है वन मीटर है जो ये हटाओगे तो ये पहले वन मीटर था इससे वो भागेगा तो भाई बता जाएगा तो ये चार्ज पूरी यहाँ भाग गया ठीक है पहले चार्ज यहाँ पर था सुबह जाए क्या था इस लाइन में था ठीक है ये मीडियम यहाँ पर था राइट है जो ब्लैश था ये बॉन्डिंग था चार पे यहां कितना इधर भाग रहा है कितना से भाग जाएगा बताओ कितना से भागेगा वो ये भी रहा तो ये भाग जाएगा कितना से 1 अंडर रूट 4 से राइट भाग जाएगा ना दूसरा कितना से भागेगा
चलिए तो ये था गाइस अब हम लोग जाएंगे कॉलम स्लॉप का जो लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम स्लॉप और उसका लिमिटेशन क्या है तेज और तेज प्रॉपर्टी जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलम्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉलम्स लॉ ठीक है इसकी जो पहला प्रॉपर्टी है ये जो है ये अट्रैक्टिव और इंपल्सिव दोनों फोर्स है नहीं हो सकते हैं इट इज बोथ अट्रैक्टिव और इंपल्सिव इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड it operates on line joining of two charges two charges ठीक है दो चार्ज को जोड़ने वाली लाइन पर ये ऑपरेट करते हैं ठीक है मतलब ये हो गया इसको ये चार्ज जब भी ये लगेगा तो इसी लाइन पर लगेगा ठीक है या तो उधर लगेगा या ऊपर लगेगा डाल गया या इसमें उधर लगेगा या इधर ऊपर और नीचे नहीं लगेगा जब लगेगा तो ये लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं ना उसी के रहा होगा इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स ये बहुत दूरी तक जाते हैं लेकिन फ्लैट डिस्टेंस ही कोई चल रखा हुआ है उस पर वो ऑपरेट करता है लगता है ठीक है चौथा है ये जो है एक सेंट्रल फोर्स है ये दूसरा फोर्स भी सेंट्रल फोर्स है ये भी क्या है सेंट्रल फोर्स है सेंटर सो जब भी ये रखता है ना तो सेंटर पे रखते हैं दो चार को देखते हैं उससे सेंटर पे लगेगा लग गया है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी तो प्लीज इसको नोट कर लेंगे ठीक है चलिए इसकी लिमिटेशन ही जानते हैं लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन और बोला इसका लिमिटेशन के बारे लिमिटेशन है ये जो है वेल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए किसके लिए वेल्डिंग है पॉइंट चार्ज के लिए पहले इट इज ओनली वेल्डिंग फॉर पॉइंट ये किसके लिए वैलिड है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है ठीक है अब पॉइंट चार्ज अलग आप कोई भी चार्ज पार्टिकल है जैसे मान लो एसफेयर है ठीक है तो ऐसे केस में माना जाता है कि एसफेयर का जितने भी चार्ज है उसको सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना जाता है माना जाता है जिसके लिए चार्ज है उसके सेंटर है ठीक है दूसरा है इनकी केस ऑफ इन द केस ऑफ एसफेरिकल चार बने
फुल चार्ज आर कंसंट्रेट वो सारे कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एस्फीयर ठीक है एस्फीयर में क्या किया जाता है वो चार्ज हो जाते हैं ना उसी सेंटर पर ऐसे वो खा जाते हैं ऐसा मान लेते हैं ठीक है तीसरा है इस जैसे में इतने चीजें हैं कि ये जो है ना ऑपरेट नहीं होगा लेस देन टेन टू पावर माइनस फिफ्टी मीटर यानी कि वन पिकोमीटर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस लाने के लिए काम नहीं करते हैं तो इसीलिए न्यूक्लियस जो है ना मोलेकुलर लॉ न्यूक्लियस में काम नहीं करते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन में जो फोर्स और प्रिपरेशन लग सकते हैं वो अपने लगते हैं ठीक है क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन में जो सेपरेशन होता है वो टेन पावर माइनस फिफ्टीन से कम लाते हैं ठीक है उसे इधर नो ऑपरेट इन साइड द न्यूक्लियस इट डज नॉट ऑपरेट इन साइड द न्यूक्लियस डेट इज लेते हैं डेट इज लेस देन टेन पावर माइनस फिफ्टीन मीटर एंड वन मीटर कम किसने आया वो उसको ऑपरेट नहीं करेगा प्लीज इसको नाट कर दो जी तो ये इसकी क्या थी लिमिटेशन थी ठीक है बताए तो बड़े इजी लोग बहुत अट्रैक्टेड फंसे फुल इट ऑपरेट ऑनलाइन जो है टू चैलेंज ठीक है एट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स लॉन्ग रेंज ये बहुत बुरी तरह जाता है ठीक बहुत मतलब हो सकते हैं इंफ्रैक्ट डिस्टेंस पे कोई चारा खा रहेगा तो वहां पर भी वो लगता है ठीक है इट इज अ सेंट्रल फोर्स ठीक है ये बात और बता दें डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स घटता हुआ जाते हैं क्योंकि उसका तो क्या कारण है आर घटे तो तो आर इस तरह का आर बढ़ेगा तब घटेगा ठीक है ये बात और ग्रेविटेशनल फोर्स और कुलांस फोर्स कुलांस लॉ है दोनों ऑफ इनवर्स इस तरह लॉ को फ्लोरेंट है ठीक है इस � क्या जाता है बेगा जो बीच के इस पर दोनों बीच का जो डिस्टेंस है ना काफी लार्ज है तो लार्ज सब कोई वर्ग को रखा है इसलिए तो रखा है आप क्या लगेगा वो पॉइंट लगेगा लगेगा तो ये क्वेश्चन होता है ठीक ये होता है ठीक ये रंग बना ये बेल उठा फिर इस पर कल टाइप का ठीक है वो इस बीच चार्ज बड़ी, पूर्व चार्ज आर कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एस्पेयर, सेंटर एस्पेयर पर कंसेंट्रेटेड किया जा सके इस अमान्य टाइप माना जाते हैं, ठीक है? ट्राई इस पर इस पर वो कर लेते हैं। ये था कोलम स्लॉट ठीक है गाइस आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना शेयर कर देना और और कोई न्यू व्यूअर हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबा देना क्योंकि जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे ठीक है तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट